양념이 너무 맛있어서 자꾸만 먹게 돼서 양념이 모자라겠어요 입맛 없으셨는데 이 쪽파김치 <웃음> 먹었더니 얼마나 맛있던지 입맛이 살아나셨다고 하시더라고요 안녕하세요 한민마입니다 오늘은 최고의 쪽파김치 황금비율 레시피를 뽑았는데요 그 레시피를 오늘 여러분들에게 소개해 드리려고 합니다 한번 맛보면 푹 빠지게 되는 그야말로 쪽파김치의 최고봉 레시피인데요 획기적으로 끝내주게 맛있는 하민만표 쪽파김치 바로 시작해 보도록 하겠습니다 오늘 쪽파김치의 쪽파는 500g 기준 레시피입니다 쪽파는 뿌리 쪽을 먼저 가위로 잘라주세요 그리고 이제 바깥 쪽파 잎을 벗겨줍니다 지저분하거나 상한 겉잎은 제거해 주세요 쪽파는 손질해서 깨끗하게 씻어서 준비해 줬는데요 이제 쪽파 요 끝부분 보면은 좀 살짝 끝부분을 살짝 조금씩 잘라주세요 그리고 이제 쪽파에 멸치 액젓이에요 요거 2분의 1 큰술을 뿌리 부분에 좀 이렇게 넣어서 부드럽게 만져주세요 살짝 좀 뒤집어서 잠시 놔둡니다 그럼 이제 한번 맛보면 푹 빠지게 되는 그야말로 쪽파김치의 최고봉 양념을 만들어 보도록 하겠습니다 쪽파 500g 기준 양념 레시피입니다 먼저 배 50g 사과 15g 양파 35g 이렇게 배하고 사과 양파는 갈아서 넣어주세요 여기에 다진 마늘 3분의 1큰술 넣어주고 계량은 계량 스푼 기준입니다 그리고 고춧가루 5큰술 넣어주세요 매실청 2큰술 플러스 1티스푼이에요 매실청도 넣어주고 설탕은 3분의 1큰술 넣어주고 멸치 진저 또는 멸치 액젓을 1큰술 플러스 1티스푼 이렇게 넣어주세요 저는 멸치 진저 넣어줬어요 그리고 찹쌀풀도 넣어주세요 찹쌀풀은 찹쌀 가루를 밥 숟가락으로 2큰술에 물 2분의 1컵을 넣어서 이렇게 만들어줬어요 이제 양념을 잘 섞어줍니다 양념을 살짝 먹어보면 양념만 먹어도 정말 맛있어요 입에 착착 달라붙어요 양념이 너무 맛있어서 자꾸만 먹게 돼서 양념이 모자라겠어요 이제 그만 먹고 쪽파김치 담가 볼게요 쪽파 김치는 양념을 버무리지 않고 쪽파에 양념을 발라주시면 되는데요 쪽파 흰 부분에 양념을 이렇게 좀더 발라주세요 흰 부분에 좀 듬뿍 양념을 발라주고 잎 부분은 좀 적게 발라주시면 돼요 저희 친정 엄마가 쪽파 김치를 참 좋아하셔요 그래서 쪽파 김치를 담그게 되었는데요 친정 엄마가 입맛 없으셨는데 이 쪽파 김치 <웃음> 먹었더니 얼마나 맛있던지 입맛이 살아나셨다고 하시더라고요 정말이지 친정 엄마의 입맛을 사로잡은 쪽파 김치 레시피 이렇게 뽑게 되었답니다 이렇게 담가 드렸더니 다른 쪽파 김치는 이제 못 드시겠다면서 얼마나 맛있게 드시던지 정말 가슴이 뭉클해졌어요 오늘 알려드리는 이 쪽파 김치 레시피로 담가 드셔보시면 정말 맛있다 하실 거예요 이제 김치통에 담아주고 바로 드셔도 맛있는데요 숙성은 좋아하시는 상태로 숙성해 드세요 앞으로 쇼파 김치도 요거다 하실 거예요 오늘은 저의 마음과 정성을 듬뿍 담아 뽑아낸 최고의 쪽파 김치 레시피를 알려드렸습니다 쪽파 김치 황금 비율 딱 떨어지는 레시피로 가족의 입맛을 사로잡았는데요 이제부터는 쪽파 김치도 하민맘의 방법으로 더 쉽고 더 맛있게 만들어주세요